ഒരുന്നുള്ള മലയാളം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം സൈബർ മലയാളം ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുക എന്ന ചോദ്യമാണ് പേപ്പർ ഒന്നിൽ യൂണിറ്റ് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്നിൽ വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് സമകാലീന മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ തവണയും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമകാലീന മലയാളം അതിൽ വരുന്ന മാധ്യമ ഭാഷ സൈബർ മലയാളം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണഭാഷ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് കണ്ടെത്താവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം സൈബർ മലയാളം ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുക എന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ സമാനമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചത് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം നവമാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ എന്ന തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നവമാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ മലയാള ഭാഷയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആശാവഹമാണോ ഇത്തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെയും ദോഷങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിലും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും തന്നെയാണ് നവമാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് കുറെ കൂടി വ്യത്യസ്തമായി സൈബർ മലയാളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നവമാധ്യമങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നു എന്ന് മാത്രം സൈബർ മലയാളം തുടങ്ങുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയിലേക്ക് മലയാളം കടന്നു വരുമ്പോൾ വന്നപ്പോൾ മുതലുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ പരാമർശിച്ചു പോകണം നവമാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നിലുള്ള ട്വിറ്റർ അതിന് മുൻപുള്ള ബ്ലോഗ് എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ സൈബർ മലയാളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനു മുന്നിലുള്ള എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് മലയാളം കടന്നു വരുന്നത് എന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാൻ ആ മുഖം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും കാലഘട്ടത്തിൽ സൈബർ ഇടങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന സ്വാധീനവും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ച് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ മലയാളത്തിന് ഇത്തരം ഇടപെടലുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി മാത്രമേ മതിയാവൂ എന്ന തരത്തിൽ ഒരു ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം സൈബർ മലയാളം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപന്യാസത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ യുണീക്കോഡ് ഫോണ്ടിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അത് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് നൽകിയ ഉണർവ് വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് നൽകിയ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു വേണം അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്കോഡ് ഫോണ്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ മലയാളം സൈബർ ആദ്യമായി കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് മലയാളം കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നോ രണ്ടു വാക്കുകൾ നമുക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു പോകാം കാരണം എഴുതുന്ന അതേ ഭാഷ തന്നെ അതേ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ അത് വായിച്ചെടുക്കാനും അത്തരത്തിൽ ഫോണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും എല്ലാ ഫോണ്ടും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ യുണീക്കോഡ് ഫോണ്ടിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഇടം കൊടുക്കുകയും അത് എത്തരത്തിൽ ഒരു സൈബർ ലോകത്ത് മലയാളത്തിന്റെ വളർച്ചയെ സഹായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം ഉത്തരം തുടങ്ങാൻ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകാതെ അതിന്റെ വളർച്ച അടയാളപ്പെടുത്തി വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ബ്ലോഗുകളാണ് കടന്നു വരുന്നത് ബ്ലോഗിന് ശേഷം തന്നെ തുടർച്ചയായി അതിനധികം വൈകാതെ തന്നെ വാർത്താ പോർട്ടലുകൾ ന്യൂസ് പോർട്ടലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാർത്താ ഇടങ്ങൾ കടന്നു വന്നു ഇത്തരം ഓരോ ഇടങ്ങളിലും മലയാളം ചെലുത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യം മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ സൂചിപ്പിച്ചു വേണം സൈബർ മലയാളത്തെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ തുടർന്നാണ് നവമാധ്യമങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു യുണീക്കോഡ് ഫോണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഉത്തരത്തിൽ പരാമർശിക്കണം വാർത്താ പോർട്ടലുകൾ നമുക്ക് പറയാം ദീപിക ഡോട്ട് കോം മനോരമ ഡോട്ട് കോം പോലുള്ള വാർത്താ പോർട്ടലുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പിന്നീടാണ് നവമാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നത് നവമാധ്യമങ്ങളിലെ മലയാളം ഈ വാർത്താ പോർട്ടലുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പരാമർശിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യം ഈ വാർത്താ പോർട്ടലുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്തത് പ്രവാസികൾക്കാണ് പ്രവാസികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിൽ മലയാളം ഉപയോഗിക്കാനും വായിക്കാനും വാർത്തകൾ അറിയാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ നവമാധ്യമങ്ങൾ കടന്നു വന്നതിലൂടെ നവമാധ്യമങ്ങൾ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം അത് നമുക്ക് പിന്നെയും വീണ്ടും അതിനെ നമുക്ക് വിഭജിച്ച് പറയാം സൈബർ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നവമ
ബോധപൂർവം ഭാഷ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ മംഗ്ലീഷ് പദപ്രയോഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭാഷയുടെ മഹത്വം ഇല്ല എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബോധപൂർവം അറിവ് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പ്രകടമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും മംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഇടകലർത്തിയുള്ള ഉപയോഗവും ഒക്കെ നവമാധ്യമങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് കൂടി പരാമർശം ഇത്തരം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നവമാധ്യമങ്ങൾ സൈബർ മലയാളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ മലയാളത്തിന് വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ തുറന്ന് ഉത്തരം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ഈ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഈ പുതിയ ലോകത്ത് ആശയ ലോകത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മലയാളം മലയാളം ഭാഷയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വിക്കിപീഡിയ നമ്മളിതിന് വിട്ടുപോകാത്ത വിട്ടുപോവരുതായ ഒന്നാണ് വിക്കിപീഡിയ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ സർവ്വജ്ഞാന കോശം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പുതിയ രൂപമായ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ഇത്തരം ഇടപെടലുകളെല്ലാം നമുക്ക് സാധ്യമാക്കിയത് മലയാളത്തിന്റെ സൈബർ ഇടത്തെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ആശയ ലോകത്ത് മാറി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ ഭാഷയുടെ പുതിയ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് വലിയ സഹായകമാകും എന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ നമുക്ക് അതിനെ നല്ല ശുഭകരമായ ചിന്തയോട് കൂടി ആ ഉപന്യാസം നമ്മൾ നമ്മുടേതായ കണ്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൂടി അവതരിപ്പിച്ച് വേണം ആ ഉത്തരം അവസാനിപ്പി